ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஸோ எந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் டெஃபினட்டாக நமக்கு அதை பற்றின பல விஷயங்கள பல டவுட்ஸ் வரும் அண்ட் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு எக்கச்சக்கமான டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லா டவுட்ஸையுமே நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்மளால் ப்ரொசீட் ஆக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளாரிஃபை பண்ண ஒரு குட்டி பிளே லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஷின்ஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சி அப்படிங்கிற அந்த பிளே லிஸ்ட் அதோட லிங்க் வந்து மேலே இருக்கும் அவர்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் அதை விசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுடைய காமன் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் எனக்கும் உங்களுக்கு <laughs> பென் ஸோ இது வந்துட்டு செம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நீங்கள் எந்த பிராண்ட்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எல்லா பிராண்டுமே நல்லா இருக்கு நான் பர்சனலி யூஸ் பண்ணுற ஒரு பிராண்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிராண்டு கிடையாது பட் நான் வந்துட்டு ரொம்ப வருஷங்களாக அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ அதனால வந்துட்டு அந்த பெண்ணை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அது இங்கே கிடைக்காது ஸோ அது ஒரு குட்டி ஷாப்பில் தான் கிடைக்கும் அந்த ஷாப்பில் இருந்து நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லியாச்சும் அதை வாங்கி அந்த சிங்கிள் பெண்ணை மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் ப்ராக்டிஸ் இட் இஸ் நாட் லைக் நீங்கள் இந்த பெண் பண்ணாதாங்கிட்டு <laughs> ஒரு <laughs> நீங்களும் <laughs> இது வந்து செம்ம இம்பார்ட்டன் அண்ட் எக்ஸாம்க்கு போகும்போது ரெண்டு பெண் ஆச்சும் எடுத்துட்டு போயிடுங்க ரெண்டுமே சேம் கம்பெனி சேம் பெண் அதே மாதிரி ரெண்டு பெண் எடுத்துட்டு போகணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு பேசிக்கான விஷயங்கள் இது எதுக்கு பிலிம்ஸ்க்கு அடுத்தது மெயின்ஸுக்கு வந்துக்கலாம் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் சார் நிறைய பேர் இப்போ மெயின்ஸுக்காக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல அப்படின்னாலும் என்னைக்குனாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சி என்ன பெண்ணில் இருந்தாலும் நீங்கள் எழுதலாம் ஓகே மெயின்ஸோட பேட்டர்ன் நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் த்ரீ த்ரீ ஹார்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் மார்னிங் த்ரீ ஹார்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் த்ரீ ஹார்ஸ் இந்த மாதிரி அஞ்சு நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக எழுதணும் ப்ராபப்ளி ஒன் ஆர் டூ டேஸ் உங்களுக்கு நடுவில் ரெஸ்ட் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க பட் ஸ்டில் இவ்வளோ எழுதணும் ஒம்பது பேப்பர் எழுதணும் அப்போ இவ்வளோ பேப்பர் நீங்கள் எழுதும் போது நீங்கள் என்ன மாதிரி பெண் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் சில பெண்ணை வந்து நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எழுத்து நல்லா இருக்கும் ஆனால் கைவழி வரும் சில பெண்ணை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எழுத்து நல்லா இருக்காது பட் உங்களுக்கு கைக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பெண் அப்படிங்கிறது உங்களால் நகைய நக அந்த பெண்ணால் எழுத முடியணும் அண்ட் உங்களுக்கு கையெலாம் ரொம்ப வலிக்கக்கூடாது அண்ட் அதே நேரத்தில் வந்து 
அந்த டைமுக்குள்ளே முடிக்கிறதுக்கு அந்த பெண் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம செமஸ்டர்லாம் எழுதிப்போம் ஸ்டார்டிங்லலாம் அப்படியே கொஞ்சம் மந்தமாக எழுதுவோம் அண்ட் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் பின்னாடி போக 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 நம்ம மாட்டை அடித்து தள்ளுவோம் ஆனால் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் ஹேண்ட் வந்து செம மோசமாக இருந்தாலும் அந்த பெண் அதை தூக்கி காட்டக்கூடாது ஹட்டி சேக ஏதோ எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போது என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஜெல் பென் ஆக் பால் பாயிண்ட் பென் அப்படின்னா ஜெல் பென்ல எழுதினா செம்ம அழகாக இருக்கும் ஆனால் பால் பாயிண்ட் பென்ல எழுதினோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்துட்டு இந்த கடைசியை நம்ம கிறுக்கி தள்ளுவோம் தெரியுமா அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போவோம் தெரியுமா அப்போ வந்துட்டு பால் பாயிண்ட் பென் அதை தூக்கி கொடுக்காது ஜெல் பென்ல நீங்கள் எழுதி நீட்டாக எழுதலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கொஞ்சம் மாதிரி அதை பார்க்கவே நல்லா இருக்காது இது அது வந்து ஏதோ கிறுக்கி இருக்காங்கப்பா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோம் ஆனால் பால் பாயிண்ட் பென்லாம் அப்படி தெரியாது அது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கலாம் ஸோ லெட் இட் பி அண்ட் இங்க் பென் ஆர் ஜெல் பென் ஆர் பால் பாயிண்ட் பென் இந்த மூணுத்தில் நீங்கள் எதனாலும் எழுதலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ப்ளூ ஆர் பிளாக் பென் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க சார் சிங்கிள் பென்லையும் எழுதலாம் அண்ட் இதில் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமாங்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட்டு ப்ளீஸ் டோன்ட் யூஸ் கலர்ஸ் அவ்வளோ உங்களுக்கு டைமும் இருக்காது நீங்கள் கவலையே படவானா ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன் கொஷனை செவன் மினிட்ஸ் ஆர் எயிட் மினிட்ஸ்குள்ளே முடிக்கணும் நீங்கள் யோசிச்சு அந்த கொஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி எழுதி முடிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு ஒன் கொஷனுக்கு செவன் மினிட்ஸ் தான் டைம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பீடில் நீங்கள் போகும்போது ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து பென் சேஞ்ச் பண்ணலாம் டைம் இருக்காது பென்சில் கூட நான் உங்களால் தூக்கவே முடியாது ஜஸ்ட் பென் 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 கோடு போடுறதா இருந்தாலும் சரி டயகம் போடுறதா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த பென் தான் வந்துட்டு யூஸ் ஆக போகுது ஸோ லெட் இட் பி இங்க் பென் இங்க் பென்ல ஸ்பீட் வகாது அது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் இல்லை நீங்கள் இங்க் பென்ல ஸ்பீடு தான் அப்படின்னா ஓகே சரி நீங்கள் இங்க் பென்னே யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் த்ரீ ஹார்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்க்கு அந்த பென் தாக்கு பிடிக்குமா அது ஒரு விஷயம் ஓகே சரி இல்லைன்னா இங்க் அடிச்சிடக்கூடாது பேப்பர் பிளாட் ஆகிடக்கூடாது இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகளுக்கு இது எல்லாம் எனக்கு இங்க் பென் கரெக்டாக பண்ணி கொடுக்கணும் தென் கோ ஃபார் இங்க் பென் இல்லை எனக்கு இங்க் பென்லலாம் நான் ஒன்றும் அவ்வளோ இது இல்லைப்பா நெக்ஸ்ட் ஜெல் பென் அப்படின்னா ஜெல் பென் இட்ஸ் அ குட் திங் ஓகே இப்போ நான் சொன்னால் அந்த ஒரு குட்டி நெகட்டிவ் இருக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையுமே உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாலும் சூப்பர் பட் ஸ்டில் ஜெல் பென்ல இன்னும் நெகட்டிவ் எனக்கு என்ன அப்படின்னா நான் வந்து சீக்கிரமாக பென்னெல்லாம் கீழே போட்டுருவேன் நான் வந்துட்டு ஒழுங்காக இந்த எக்ஸாம் எழுத அதெல்லாம் தெரியாது நான் இருக்க அவசரத்துக்கு எல்லாமே பகிர்ந்துட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப கீழே போட்டு போட்டு எடுத்து இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ ஜெல் பென் ஒரு வாட்டி கீழே போட்டோன்னா அவ்வளோதான் அந்த பெண்ணோட லைஃப் அதோட முடிஞ்சது அடுத்த பெண்ணுக்கு நான் போனோம் இப்போ நான் நாலு பெண் எக்ஸாம்க்கு எடுத்துகிட்டு போனாலும் நாலு பெண்ணையுமே நான் கீழே போட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரிலாம் நான் யோசிப்பேன் பட் ஸ்டில் அது வந்து என்னன்னா எனக்கு அது கொஞ்சம் சேஃபாக இல்லைன்னு எனக்கு ஒரு தாட் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால ஐ ப்ரிஃபர் பால் பாயிண்ட் பென் பட் தட் டசன் மீன் நீங்களும் பால் பாயிண்ட் பென் யூஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்ல இந்த பென்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து உங்களுக்கு எதுவும் வந்துட்டு கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எஸ் அந்த இன்னொரு டைப் ஆஃப் மாடல் பென் இருக்கலாம் அந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பென் அதுவுமே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண தான் செய்கிறாங்க ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு கை வலிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஸ்டில் எனக்கு அந்த பெண்ணோட பால் பாயிண்ட் பென் வந்துட்டு ரொம்ப செட் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் நான் என்னோட எல்லா செமஸ்டர்ஸுமே வந்துட்டு பால் பாயிண்ட் பென்ல தான் எழுதுகிறேன் ஸோ இத்தனை வருஷங்களாக நான் எழுதுகிற எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே ப்ராபப்ளி நான் காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இனி வரைக்கும் நான் பால் பாயிண்ட் பென்னே அதிகமாக எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓகே ஆகு அண்ட் எஸ் அதுக்கும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கான பிராண்ட் வச்சுக்கேன் அந்த பிராண்ட் பென்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இவன் தான் எனக்கு கை வலி அதுலேயும் எனக்கு பயங்கரமாக கை வலிக்கும் அப்படி வலிச்சா கூட எனக்கு அது பழகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதோ ஒரு பெண்ணை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எல்லா பென்ஷுமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ அதில் சில பிராண்ட் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகும் அந்த பிராண்ட் ஆஃப் பென் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ப்ளீஸ் மேக் ஷோர் லைக் நீங்கள் எழுதக்கூடிய அந்த பெண் வந்துட்டு கொஞ்சம் பளிச்சுன்னு இருக்கணும் சில பெண் வந்துட்டு உங்களுக்கு எழுத நல்லா இருக்கும் ஆனால் பேப்பரை பார்த்தா அது ஒரு பளிச்சுன்னே இருக்காது ஒரு மாதிரி கரெக்டாகவே இருக்காது அதாவது அந்த டார்க் ப்ளூ ஷேடு வருது பார்த்தீங்களா அது ஒன்று லைட் ப்ளூ ஷேட்லேயும் பென்ஸ் வருது ஸோ நீங்கள் லைட் ப்ளூ ஷேடுக்கு போகாமல் டார்க் ப்ளூ ஷேடை தேர்ந்தெடுத்து எழுத ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் கீப் ப்ராக்டி
மேனேஜ் பண்ணிக்க கற்றுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு அண்ட் டோன்ட் வகி இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு கால புக்கரில் கற்றுக்கலாம் இப்போதைக்கு பென்ஸ் அப்படிங்கும் போது இதை நான் சொல்கிற சில விஷயங்கள் இது தான் பிராண்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க பால் பாயிண்ட்டாக இல்லைனா ஜெல்லாக இல்லைனா இங்க் பெண்ணா அப்படிங்கிறத ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதை சஃபிஷியண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரோக் பண்ணுங்க ஓகே எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் போதா இருந்தாலும் மினிமம் டூ பென்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் உங்களுக்கு எத்தனை தேவையோ எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க நல்லபடியாக எழுதுங்க அண்ட் கீப் ப்ராக்டிசிங் மோ பிகாஸ் த மூவி ப்ராக்டிஸ் த மோ குட் ப்ரெசன்டேஷன் வி குட் ஆக்சுவலி கிவ் ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிஸை மட்டும் உங்கள் கையில் எடுத்துக்கோங்க அது நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்கச்சக்கமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் உங்களோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டு அவர் பர்ஃபார்மன்ஸில் கொடுக்க போகுது ஸோ வாட் எவர் பென் யூ சூஸ் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் நீங்கள் போனீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கஷ்டம் தான் படுவீங்க ஸோ வந்து அங்கே ஒரு நைன் டேஸ் ஐ மீன் நைன் எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் ஃபார் கண்டினியூஸ் ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான டெஸ்ட் சீரீஸை நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே எழுதி பார்த்துருக்கணும் ஸோ எக்கச்சக்கமாக டெஸ்ட் எழுதுங்க ரிப்பீட்டடாக டெஸ்டர்ஸ் எழுதிட்டே இருங்க நிறைய எழுதுங்க ஆக்சுவலி அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் சும்மா நோட்ஸ் எழுதுகிறதோ இல்லைனா ஒவ்வொரு வார்த்தைகளாக எழுதி பார்க்குறதோ அது இல்லை ஃபுல் டைமாக உட்காந்து எழுதணும் ஃபுல்லாக ஓகே அது மெயின்ஸுக்கு ஃபிலிம்ஸுக்கு கீப் ப்ராக்டிசிங் ஓய்மா ஷீட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி ஜஸ்ட் அதை ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டு அதில் ஷேட் பண்ணி பழகுங்க பிகாஸ் பழக்கம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் சில விஷயங்களை கரெக்டாக செய்ய முடியும் அண்ட் இந்த விஷயங்களை கரெக்டாக செய்ய முடியும் ஓகே திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டு சேமி டவுட்ஸ் கேட்கறதுனால தப்பே கிடையாது அது எவ்வளோ வியாடாக இருந்தாலும் டோன்ட் வகி பட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த எஃபெக்டிவ் செஷனில் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டவுட்ஸ் கேட்குங்க பிகாஸ் இப்போ மேக்ஸிமம் நான் எல்லாருக்குமே அந்த லிங்க்ஸ் மட்டும் தானே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த செஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பிளே லிஸ்ட் அப்படின்னு நான் and thank you so much for instant updates telegram channel oda link in the description la please to join over there thank you